저희는 여섯 시간을 넘게 들려서 무사히 도착을 했는데요. 저는 거의 뭐 자바스가 자습게 돼가지고 정신이 없는데 우선 좀 날이 밝을 때까지 이쪽에 있다가 숙소를 잡고 제가 이동을 하도록 하겠습니다. 시간으로는 오전 6시 숙소에 룸이 남아있어서 바로 체크인을 했으면 좋겠어요 머리를 너무 감고 싶어요 저희는 숙소에 갔는데 같은 룸 타임에 방이 없어서 지금 한 12시에서 1시 정도까지 밖에서 시간을 보내려고 해요 공수원 시장이 왔습니다 베트남의 하노이에서 가장 큰 재래시장이고 크게 살 것은 없지만 아마 구경하는 재미가 좀 있어서 여러분들 한번 와보시면 좋을 것 같아요 저희는 이제 빵미 25라는 곳에 왔는데요 이미 많은 분들이 여기 알고 계시긴 하지만 저희는 돼지고기랑 닭고기를 시켰고 닭고기엔 특히 특별히 아보카도가 들어갔어요 스스로는 파인애플 오렌지를 시켜봤습니다 여기 주문을 하면 오이나 고수, 칠리소스를 뺄 건지 안뺄 건지 물어봐요 고자님들 중에서는 마음에 안 드시는 거 있으면 고성 저희는 스타벅스 리조브 매장에 왔는데요 여기 근처에 성묘세 성당이 있어서 거기 바로 앞에 콩카페를 가시거나 아니면 여기 스타벅스 리조브 매장에서 조금 쉬고 가시면 좋을 것 같아요 저희는 기념품을 사기 위해 여기 왔는데 한번 어떤 메뉴들이 있는지 보고 가보겠습니다 오 시원해 
저희는 이 방을 평일 기준으로 25,000원에 결제를 했었는데요 호환게임 호수랑 여기가 소호 가운데 있기 때문에 다양한 접근성을 가지고 여러분들께서 이용하실 수 있을 것 같습니다 그리고 호환게임 근처에 보시면 주로 삼성급 호텔 이런급 호텔들이 많이 있는데요 거기서 보통 2만원대 숙소 같은 경우는 되게 처음에 저희가 묵었던 방들로 보여드렸지만 약간 청결에 신경을 쓰지 못한 부분이 되게 많아요 근데 여기서는 청결에 신경 쓰고 주인분이 정말 친절하다 그 부분이 가장 큰 강점이 아닐까 싶습니다 저희는 빅맥이랑 쌀국수 버거 포 버거를 먹어볼게요 포 버거는 열자마자 특유의 향신료 향이 있어요 진짜 딱한입 먹었을 때부터 쌀국수 맛이 나요 쌀국수 맛이 나는데 뒷맛은 되게 깔끔한데요 근데 저희는 빅맥을 먹고 싶을 것 같아요 저희는 비가 와서 이렇게 우비를 쓰고 나가보도록 하겠습니다 저는 지금 그랩을 타고 이동을 하고 있습니다 이렇게 혼자 여행하시는 분들은 그랩 바이크 뒤에 타가지고 여행하셔도 되게 묘미를 느낄 수 있을 것 같아요 처음에는 조금 무섭지만 생각보다 안정적이고 뒤에 타기 쉽기 때문에 혼자 여행하시는 분은 그랩 바이크를 이용하셔서 경험해보시면 되게 좋을 것 같아요 샤브샤브 재료가 나왔습니다 여러분 저희는 망고 샐러드를 시켰어요 되게 망고가 슬라이스하게 나옵니다 되게 망고 향이 강하고 새콤달콤한 맛이에요 한국은 이런 그게 먹는 거 있지? 샤브샤브? 전 해산물을 넣어서 육수를 만들고 그 뒤에 버섯이랑 좀 재료들을 넣어주면 좋을 것 같아요 라임을 소금에 넣어줍니다 한국분들이 좋아하는 공심채도 넣었습니다 저는 현지 베트남 친구의 추천으로 여기 골목 안에 있는 카페에 왔는데 여기 되게 전통 가옥을 살린 카페인 것 같아요 분위기도 되게 좋고 1층이랑 2층으로 다 구성되어 있고 옛날 베트남 전통 가옥을 재현한 카페입니다 좌석도 꽤 많이 준비되어 있고 되게 느낌이 좋아서 정말 많은 분들이 알고 계시면 좋을 것 같아요 감사합니다. <웃음> 여기 디자인 되게 특별하다는데 뭐라고? 원래 이건 전통복인데 수하는 거 좋아하는 사람 수집 수집하는 걸 좋아하는 사람 어, 이집주인이 80년 90년 그런 모습 아 엑스 그런 갖고 있어. 아 그런 건축물을 가지고 있다. 카페 주인은 시인이야. 이분이 지금 카페 주인이라고 하십니다. 시인이라네요. 저희는 카페에서 좋은 시간을 보내고 이제 집으로 가보도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기서.
rất thích xin chào